வியாபாரம் <laughs> ஆனா வாழ்க்கை என்பது லாப நஷ்ட வியாபாரம் அல்ல கொள்கைக்கான உயிர் மூச்சு என்று கருதியவர் ஐயா மாப்பூஸ் அது என்ன கொள்கைக்கான உயிர் மூச்சு வித் பிரின்சிபிள்ஸ் இந்த மாதிரியான கொள்கைகளோடு தான் உலகத்துல வாழணும் அந்த கொள்கை தான் முக்கியமே ஒழிய நம்ம சௌகரியமும் அசௌகரியமும் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு நுட்பமான ஒரு இடம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அவரை சட்ட மேலவை தலைவராக உக்காத்தி வைக்கிறார் துணை தலைவரா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் என்ன வார்த்தை சொல்லுகிறார் நான் தமிழை அலங்கரித்து பார்க்கிறேன் சட்ட மேலவை தலைவராக உட்கார வைக்கிறார் அப்படி உட்கார வைக்கிற போது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒரு வார்த்தை சொல்றார் நான் தமிழை தலைமை தாங்க வைத்திருக்கிறேன் தமிழின் தலைமையின் கீழ் நாம் இங்கு ஒன்றுபடுகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தமிழை தலைமை தாங்கன்னு சிறப்பிக்கிறார் அப்போ ஐயா மாப்போசி அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லுகிறார் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இடையில சில கருத்து வேறுபாடுகள் உண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் இடையில விமர்சனங்கள் இருக்கும் நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் இவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடுகளும் மோதல்களும் வருகிற போது நான் ஆளும் கட்சிக்கு சாதகமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்காமல் என் மனசாட்சிப்படி தீர்ப்பு சொல்லலாம் என்ற உரிமையை கேட்டு பெற்றுதான் நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் தெரிஞ்சாலே துணி துவைச்சு போட தயாராயிட்டாங்க ஆனா பதவி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட என்னுடைய மனசாட்சியின்படி தான் நான் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற உரிமையை எனக்கு தருவதானால் நான் இதை ஏற்றுக்கொள்வதாக மனசாட்சியின்படி தீர்ப்பு சொல்வேன் இரண்டு பேருக்கும் இடையில கருத்து வேறுபாடு வரும் என்றாலும் அந்த உரிமையை தக்க வைத்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் நீங்க அவருடைய சிறப்பு அப்படின்னு நான் சொல்வதா இருந்தா எதை சொல்வது சிலப்பதிகாரத்தை வளர்த்தது தமிழை வளர்த்தது பெருமையான ஒரு வாழ்வியலை உண்டு பண்ணினது அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெரிய சிக்கல் அது கொஞ்சம் சொல்றதுக்கு நிரடலா தான் இருக்கும் அவர் பிறந்த குலம் என்பது கல் இறக்குவதையும் கல் விற்பதையும் தொழிலாக உடைய ஒரு சமூகம் அதற்கு எதிர்மானாக கள்ளுக்கடை மறியல் செய்யக்கூடிய கொள்கை முழக்கம் ஒருவருக்கு இருந்திருக்கும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய துணிவு இருந்திருக்க வேணும் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப எல்லாருமே அவசியம் இருக்கோ இல்லையோ ஜாதியை விடுறதுக்கு தயாரா இல்லை ஏ அட்லீஸ்ட் அந்த ஓட்டாவது நிக்குமே அப்படிங்கிற ஐடியால எதை இழந்தாலும் அதை மட்டும் இழக்கப்படாது அப்படிங்கிற ஐடியால அவ்வளவு தெளிவா இருக்கிறார் எப்படியாவது நம்ம ஜாதியை தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு இருக்கிறார் ஆனா அதை தாண்டி சிந்திக்கிறார் கிராமணியார் அந்த இன பத்திரிகையில எழுதுறார் ஆனா எழுதுகிற போது கூட பொதுவான கருத்துக்களை எழுதுகிறார் என்ன ஒரு அந்த தெளிவு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் சொல்றது கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த வளர்ந்த காலத்துல கூட இன்னும் அந்த ஜாதிய சிந்தனை சமூகத்தை விட்டு முழுக்க போகல ஏன் அந்த ஜாதிய சிந்தனை போகல அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் உடச்சு சொன்னா வேதனையா இருக்கும் ஒரு காலத்துல காட்டு மிராண்டியா வாழ்ந்த போது நம்ம கூட்டம் கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம கூட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சிந்திச்சிருப்போம் ஏன்னா இன்னொரு கூட்டம் நம்ம கூட்டத்தை ஜெயிச்சிட கூடாது அப்படிங்கறதுனால காட்டு மிராண்டியா வாழ்ந்தப்போ கூட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் இந்த கூட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அதே காட்டு மிராண்டி தனம் தான் இன்றைக்கு ஜாதி என்ற பெயரில் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என் கூட்டம் அவன் கூட்டம் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்த்து ஜாதி என்ற அடிப்படையில அந்த உணர்வாக இருக்கிறது ஆனால் ஐயா மாப்போசி அவர்கள் சொல்லுகிறார் சாதிப்பற்று குறைய வேண்டுமானால் அப்ப குறைய வேணும்ங்கிற கருத்து அவருக்கு இருக்கு இல்ல சாதிப்பற்று குறைய வேண்டுமானால் மொழி வழிப்பட்ட இனப்பற்றை மக்களிடையே வளர்க்க வேண்டும் நாம் தமிழர் எல்லாருமே தமிழர்கள் தான் என்ற மொழி வழிப்பட்ட இனப்பற்றை நாம் வளர்க்க வேண்டும் இன உணர்ச்சியை வளர்க்காத வரையில் சாதி உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட ஒழியாது தமிழங்கிற இன உணர்வு வளர்ந்தால் தான் ஜாதிங்கிற அந்த உணர்வு முடியும் ஜாதி உணர்ச்சி கொஞ்சம் கூட ஒழியாது கலையார்வம் மொழிப்பற்று கலாச்சார உணர்ச்சி ஆகியவற்றை தூண்டிவிட்டு தமிழர் என்ற இன உணர்ச்சியை வளர்த்து விடுவோமானால் சாதி வெறி பெட்டிப்பாம்பு போல ஒடுங்கிவிடும் அப்ப 
அப்ப இன்றைக்கு வளர்ந்திருக்கிற இன்றைய சிந்தனைகளை அன்றைக்கே துல்லியமாக படம் போட்டு காட்டுகின்றார் நாம் தமிழ்நாட்டில் கண்ட பல்வேறு கனவுகள் இருக்கு இல்லையா தமிழர் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஏ தமிழர் திருநாள் என்பதையே முதல் முதலாக கொண்டாடியவர் ஐயா மா போசிதான் தமிழர் திருநாள் ஒரு சமய விழாவாக இல்லாமல் தமிழர் விழாவாக இருக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்டு தமிழர் திருநாளாக அதை கொண்டாடிய பெருமையே அவர்களை சார் அது மாதிரி இந்த தமிழர் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை விளக்குவதற்காக இந்த புதிய தமிழகம் எப்படி உருவாக வேண்டும் என்ற கருத்தை வட சென்னையிலே ஆறு வாரங்கள் தொடர் சொற்பொழிவாக நடத்தி தென் சென்னையிலே அது மாதிரி தொடர் சொற்பொழிவாக நடத்தி இந்த கருத்தை மக்கள் மனதிலே அவர்கள் பதிய வைக்கின்றார்கள் அவர்கள் அப்படி பேசுகிற காலத்தில் வந்து கேட்கிறவர்கள் யார்னு பார்த்தா திரு வி க ராஜாஜி போன்ற பல பெரியோர்கள் அந்த விழாக்களிலே ஜீவா போன்ற காமராஜர் அவர்களை போன்ற பல பெரியவர்கள் அந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி தமிழர்களை இணைப்பதற்காக பலவிதமான முயற்சிகளை ஐயா அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தே மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறார் நான் உங்ககிட்ட அவருடைய பெருமையை தனித்தனியாக நான் பட்டியல் போட்டு காட்டணும் அப்படிங்கிற அந்த அவசியம் இல்லை ஆனால் அவர்கள் சந்தித்த சிக்கல்கள் என்ன என்பதை மட்டும் துல்லியமாக ஒன்று ரெண்டு இடங்களில் சொல்லி நான் அந்த கருத்தை சொல்லிய பிறகு விடைபெற விரும்புகிறேன் அவர்கள் திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு மாநாடுகள் நடத்தியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எதனால திராவிட இயக்கத்தை ஏற்றிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாகவே ஆத்திக உணர்வில் இருந்து விலகி போய் சில கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார்கள் அது உலகிற்கு நல்லதல்ல என்று கருதுகிறார் நம்முடைய ஐயா ராமசாமி அவர்கள் அவருடைய இயக்கத்திலேயே பின்னாலே இருந்து புலவர் கீரன் அவர்களோடு எல்லாம் கூட இருந்து பழக்கப்பட்டவர் அவர் ஒரு செய்தி சொன்னார் கலாச்சாரமும் அனாச்சாரமும் என்று ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ்த்துகிறாராம் ஐயா மாப்போசி அவர்கள் கலாச்சாரமும் அனாச்சாரமும் அப்ப எதை கலாச்சாரம் கருதுகிறார் தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை கலாச்சாரம் கருதுகிறார் அதை எதிர்க்கிற பகுதியை அனாச்சாரம் என்று கருதுகிறார் அந்த நேரத்தில் பெரிய இடையூறு அந்த மாநாட்டில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது அந்த மாநாடு ஏற்படுத்தப்பட்டு கொஞ்சம் கூட்ட சலசலப்பாகிற போது ஐயா டி கே சண்முகம் அவர்கள் தான் அருமையான அந்த பாடலை எடுத்து பாடிய பிறகு மீண்டும் கூட்டம் அமைதியாகிறது செலவு செல்வர் ஐயா அவர்கள் தம்முடைய உரையை மீண்டும் பேசினார்கள் என்று ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை சொன்னார் எதற்காக அந்த எதிர்ப்பை அவர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் தந்தை பெரியார் தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய காவலர் தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு நாம் தர வேண்டிய மரியாதைகளை தந்தையை தீர வேண்டும் ஆனால் சிலப்பதிகாரம் போன்ற இலக்கியங்களை எல்லாம் கடுமையாக விமர்சித்தவர் தந்தை பெரியார் அவருடைய இயக்கத்திலேயே இருந்த இலக்குவனார் போன்றவர்கள் எல்லாம் சிலப்பதிகாரத்தை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தந்தை பெரியார் அதை கடிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இப்படி தந்தை பெரியார் பேசுவது சிலப்பதிகாரத்தை குறைத்து சொல்வது தமிழர் இலக்கியங்களை கேலி பேசுவது தவறு என்று அவரை அவருக்கு அந்த கருத்து மாறுபாடான கருத்துக்களை பதிய வைப்பதற்கு இந்த திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு மாநாடுகளை பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலம்பு செல்வர் அவர்கள் அப்ப அவருடைய நிலைமை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த துல்லியமான நேர்மை பல கஷ்டங்களை அவருக்கு உண்டு பண்ணுகிறது சார் பிளைனா சொன்னா நம்முடைய நாட்டுல நடுநிலைமையோடு ஒருவர் இருக்க வேணும்னு விரும்பினா கூட இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒன் சைடட் ஏதாவது ஒரு பக்கம் அவர் எடுத்தாகணும் இப்ப ஏதாவது ஒரு பக்கத்துல சேரலேன்னு சொன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் எக்ஸிஸ்டன்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் வெரி பிக் கொஸ்டின் தான் நீ உயிரோடு இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஏதாவது ஒரு 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 பக்கம் ஆதரவை நீ எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீ இனிமேல் இருக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்து உருவாயிடு அது நியாயமா ஒரு மனிதன் எனக்கு இதுல இவரோட இது வரைக்கும் உடன்படுறேன் ஆனா இதுல உடன்படல இவரோட இது வரைக்கும் நான் உடன்படுறேன் இந்த விஷயத்துல நான் உடன்படல நான் இதுல இருந்து மாறி நிக்கிறேன்னா அப்படி இருக்கிறதுக்கு எனக்கு உரிமை உண்டா இல்லையா ஒண்ணு நீ என் பக்கம் நில்லு இல்ல அவன் பக்கம் நில்லு ரெண்டு பேர் பக்கமும் இல்லைன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உன்னை போட்டு தள்ளுவோம்னா எவ்வளவு மோசமா சமூகம் மாறி கொண்டு வருகிறது அப்ப ஐயா அவங்களுக்கு இருந்த மிகப்பெரிய சிக்கல் பகுத்தறிவு வாதம் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்தல் இன உணர்ச்சி என்ற பெயரால் தமிழகம் மரபு பண்பாடு ஆன்மீகம் ஆகியனவற்றில் இருந்து திசை தவறி செல்லாமல் கட்டி காத்தவை திராவிட இயக்க எதிர்ப்பு மாநாடுகள் ஏன்னா அந்த பழைய பாரம்பரியத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அதே சமயத்தில் அவருக்கு என்ன பெரிய சிக்கல்னு கேட்டா தேசிய இயக்கங்கள் அல்லது இந்திய தன்மையுடைய இயக்கங்களுக்கு ஆன்மீகத்தில் எல்லாம் பெரிய பிரச்சனை கிடையாது ஆனா மொழி மொழி வழிப்பட்ட சிந்தனை என்பதுல அப்படி ஒரு கசப்பு நான் இப்படி சொல்றேன் தப்பா நினைக்காதீங்க இப்ப கூட காங்கிரஸ்ல பேசுறவன் சைன் பண்ணவே முடியாது பேச்சாளர்னா ஒழிச்சுட்டா மறுவேல பார்ப்பாங்க ஏன் அது தமிழ் மொழி பேசிட்டாங்க யோசிச்சு பாருங்க தேசிய இயக்கங்களுடைய மைண்ட்ல எப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல இலக்கியம் இலக்கியம் பேசுனா இதெல்லாம் வேண்டாத வேலை வெட்டி வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அபிப்பிராயம் ஆனா திராவிட இயக்கங்கள்ல தமிழ் தமிழ் பேச்சு அதுக்கெல்லாம் ஒரு தனித்த மரியாதை இருந்தது
ஆனா தேசம் அப்படின்னு வருகிற போது திராவிடஸ்தான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து அப்ப இருந்தது அப்போ எந்த பக்கத்தையும் அவர்களால எடுக்க முடியவில்லை எந்த தன்மையையும் அவர்களால எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை மூதறிஞர் ராஜாஜியோடு சில விஷயங்கள்ல இணைந்து போகிறார் சில விஷயங்கள்ல மூதறிஞர் ராஜாஜியோடு முரண்பட்டு போகிறார் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் வருகிற போது அவரிடமிருந்து மாறுகிறார் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் வருகிற போது மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்களுடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொண்டு பேசுகிறார் ஐயா மாப்போசி அவர்களும் ராஜாஜி அவர்களும் சந்தித்த ஒரு சந்திப்பை பற்றி ஒரு வரலாற்று ஆவணம் பதிவாயிரு ரொம்ப அழகான செய்தி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து சிலம்பு செல்வர் ஐயாவை பார்த்து ராஜாஜி ஒரு ஏதோ ஒரு கருத்து சொல்லுகிறார் நீங்க எப்பவுமே என் வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறீங்க கஷ்டப்படுவதையே ஒரு கலையாக கொண்டு விட்டீர்கள் பேசாமல் தன்னுடைய சுதந்திர கட்சியில வந்து என்னைய சொல்லி கேட்டிருக்கிறார் நீங்க இங்க வந்துருங்க நான் எல்லாம் பாத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லா சௌரியமும் பண்றேன் நீங்க என் பின்னாடி வந்துருங்கிறதுக்கு நீங்க சுதந்திர கட்சிக்கே வந்துருங்கன்னு ராஜாஜி மூதறிங்க ராஜாஜி அவர்கள் அழைக்கிறாராம் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னாராம் நீங்கள் கஷ்டப்படுவதையே ஒரு கலையாக கொண்டு விட்டீர்கள் என்ன வரமாட்டேங்கிறார் நான் வரமாட்டேன் அப்படிங்கிறார் எப்படி மூதறிஞர் பதில் சொல்றார் பாருங்க கஷ்டப்படுவதையே ஒரு கலையாக கொண்டு விட்டீர்கள் அதற்கு ஐயா மாப்போசியுடைய பதில் ஆம் கலை உணர்வு மூலமே கஷ்டங்களை சமாளிக்கிறேன் கலை உணர்வு மூலமே நான் கஷ்டங்களை சமாளிக்கிறேன் அப்ப அந்த கலை என்னுடைய துன்பங்கள்ல இருந்து விடுதலை ஆவதற்கு எனக்கு துணையாக இருக்கிறது ஒரு அரசியல் வைத்துக் கொண்டு சாகசமோ சாமர்த்தியமோ பண்ணி ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கறத விட நான் அதை வைத்துக் கொண்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்யவே விரும்புகிறேன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு முறைய இது ஒரு கருத்து சொல்லுகிறார் பேரறிஞர் அண்ணா வருத்தப்பட்டு சொல்லுகிறார் நீங்கள் இன்னும் உழுது கொண்டே இருக்கிறீர்கள் ஒருபோதும் அறுவடை செய்ய மாட்டேன் என்கிறீர்கள் ஒரு உழவன் உழுதுகிட்டே பாடுபடுகிட்டே இருக்கிறான் சந்தர்ப்பம் வரும்போது அறுவடை பண்ணணுமா இல்லையா நீங்கள் உழுது கொண்டே இருக்கிறீர்கள் ஆனால் அறுவடை செய்யாமலேயே விட்டுவிடுகிறீர்கள் ஆனால் யார் யாரும் அறுவடை செய்து கொண்டு போகிறார்கள் கர்மயோகம் <laughs> அந்த கீதையில் சொல்லப்பட்ட கருமையோகத்தில் சொல்ற செயலை செயலுக்காகவே செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்படின்னு சொல்லுவா இது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்குமே ஒழிய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கோட்பாடு ரொம்ப சிரமமான விஷயம் ஆனா அது அல்டிமேட்டா கரெக்ட் கடைசியா யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப கரெக்ட் அவங்க தான் உண்மையாகவே உலகத்துக்கு நல்லது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இத இவர் எழுதுவார் உம் ஆச்சாரிய வினோபா எழுதுவார் நெல் பயிரிடுவதை விட கஞ்சா பயிரிடுவது லாபம் என்று விவசாயி நினைக்க தொடங்கினால் உலகம் என்ன ஆகும்னு கேட்பார் வினோபாவுடைய பேச்சு நெல் பயிரிடுவதை விட கஞ்சா பயிரிடுவது லாபகரமானது என்று எல்லா விவசாயியும் முடிவு செய்ய ஆரம்பித்தால் உலகம் என்ன ஆகும் என்று எப்போதாவது யோசித்தாயா எனவே லாப நஷ்டம் என்பது முக்கியம் இல்லை உழவன் உழைப்பதில் சந்தோஷப்படுகிறான் மக்களுக்கு உணவு கிடைப்பதில் சந்தோஷப்படுகிறான் அந்த உணர்வில் இருக்கணும் அப்படின்னு வினோபா பின்னாடி ஒரு கீதை பேரவர்கள்ல பேசுகிறார் அப்படி ஒரு கர்மயோகியாகவே தம்முடைய வாழ்க்கையில வாழ்ந்து காட்டியவர் ஐயா மாப்போசி அவர்கள் அவருடைய தனித்த சிறப்புகளை பற்றி பல பேர் பல கருத்து சொல்லி இருக்கிறாங்க அது மாதிரி ஒரு மிகப்பெரியவர் வாழ்ந்து மறைந்த பெரியவர் தானலிங்க நாடார் அவர்கள் ஒரு முறை சொல்லுகிறார் ஒரு ஒரு வார்த்தை என்ன அழகான வார்த்தை பாருங்க ஐயா மாப்போசி சென்னையில் வாழ்கிறார் ஐயா மாப்போசி சென்னையில் வாழ்கிறார் நான் நானூத்தி மைல் தள்ளி உள்ள நாகர்கோயில் வாழ்கிறேன் ஐயா மாப்போசி சென்னையில் வாழ்கிறார் நான் நானூத்தி ஐம்பது மைல் தள்ளி உள்ள நாகர்கோயிலில் வாழ்கிறேன் ஆனால் அவரை நினைத்த மாத்திரத்தில் இங்கேயே எனக்கு அவர் கோயில் மணி ஓசை போன்ற குரல் காதில் விழுகிறது அவரை நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அவருடைய கோயில் மணி ஓசை போன்ற குரல் என் காதில் விழுகிறது உண்மையிலேயே அந்த குரலை கேட்டவங்களுக்கு தான் அவருடைய அருமை தெரியும் நாங்க கல்லூரியில படிக்கிற காலத்தில் எங்க கல்லூரி விழாவுக்கு ஐயா அழைச்சிட்டு வந்திருக்கிறோம் அவர்கள் திருவல்லிக்கேணியில ஒரு எளிய இல்லத்துல இருந்த போது அவர்கள் வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவோம் நாங்கள் விழாக்கள் நடத்துறோம் இந்த ராமலிங்கர் படிமன்றத்தோட தொடர்பு இருந்தது விழாவுக்கு அழைத்து கொண்டு வருவதற்காக இதுக்கெல்லாம் அங்க போவோம் ஒரு பனியன் போட்டுக்கிட்டு அப்படி சேர்ல குத்த வச்சு உட்காந்துருப்பார் சேர்லயே ரெண்டு காலையும் மேல தூக்கி வச்சு குத்த வச்சு உட்காந்துருப்பார் பார்த்தா இவருக்குள்ளே இருந்து இப்படி ஒரு குரல் புறப்படுமா அப்படிங்கிற மாதிரி அதிசயத்தக்க ஒரு சிம்ம கர்ஜனையான குரல் அவர் உள்ளே இருந்து வெளியில வரும் அவருடைய மிகப்பெரிய சேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒருவேளை சிலம்பு செல்வர் ஐயா அவர்கள் எழுதாமல் போயிருந்தால் எடுத்துக் கொடுக்காமல் போயிருந்தால் 
இந்த உலகத்தில் கட்டபொம்மனையும் வாவூசியும் தமிழ்நாடு மறந்தே போயிருக்கும் பிறகு திரைப்படம் ஆச்சு சிவாஜி உயிர் ஊட்டினார் எல்லாம் சிறப்பு தான் ஆனா ஐயா அதை பிரபலப்படுத்தாமல் போயிருந்தா கட்டபொம்மனையும் அது மாதிரி வாவூசியை பற்றி இந்த உலகத்துக்கு தெரிந்திருக்குமா என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருந்திருக்கும் அவருடைய பல்வே பலவிதமான கொள்கைகள் பலவிதமான கருத்துக்கள் இவை எல்லாமே பலராலும் பிற்காலத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை நான் வரலாற்றுக்காக சொல்றேன் நான் எந்த கட்சியோடும் இயல்போ சாதகமோ உடையவன் அல்ல ஆனா அதே சமயத்தில் நான் வந்து வெறும் வரலாற்று உண்மைக்காகவே சொல்லுகிறேன் திராவிட இயக்கங்கள் ஆரம்பத்தில் வைத்திருந்த கொள்கை கோட்பாடு இவற்றை எல்லாம் காலத்தின் நிர்பந்தத்திற்கு ஏற்ப மாற்றிக் கொண்டார்கள் அதாவது பிரிவினைவாதத்தை விட்டு விட்டார்கள் பிறகு வந்து வேறு வகையான பல்வேறு சிந்தனை போக்கிலே மாற்றங்களை எல்லாம் மென்மையாக ஏற்படுத்திக் கொண்டே வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய மாநில சுயாட்சி என்கிற தத்துவம் எங்கிருந்து பெறப்பட்டது என்பதற்கான ஒரு ஆவணம் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே ஒரு முறை பேசுகிற போது சொல்கிறார்கள் பேரறிஞர் அண்ணா கூட எழுதி வைத்த பேரறிஞர் அண்ணா கூட எழுதி வைத்த அந்த இறுதி சாசனத்திலே கூடுதல் அதிகாரம் என்பதோடு நின்று விடுகிறது ஆனால் நான் மாநில சுயாட்சி என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் இதை நான் எங்கிருந்து பெற்றேன் என்று கேட்டால் ஐயா மாப்போசியிடமிருந்து நான் கடன் வாங்கித்தான் இதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சட்டமன்றத்திலேயே டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த வாக்குமூலத்தை தந்திருக்கிறார் பேரறிஞர் அண்ணா கூட கூடுதல் அதிகாரம் என்பதோடு நிறுத்திக் கொண்டார் ஆனால் மாநில சுயாட்சி என்கிற அந்த தத்துவத்தை நான் சிலம்பு செல்வரிடமிருந்து கடன் வாங்கி இந்த வார்த்தையை டாக்டர் கலைஞர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் நான் கடன் வாங்கித்தான் முன்மொழிந்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி என்கிற பெரிய தத்துவம் இந்தியாவுடைய சமஷ்டி தத்துவத்தை காப்பாற்றுவதற்கு அவசியமான ஒரு தத்துவம் அதை அப்போதே முன்கூட்டி முன்மொழிந்த பெருமை அவர்களுக்கு உண்டு அவர் சிலப்பதிகாரத்தை வெறும் இலக்கியமா மட்டுமே படிக்கலைங்க வீர கண்ணகி என்கிற அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் அந்த புத்தகம் நானும் முழுமையா ஒரு முறை படிச்சேன் அப்படியே சிலப்பதிகாரத்தினுடைய அந்த வரலாற்று போக்க மாற்றாமல் கண்ணகி என்ற அந்த பெண்மணியினுடைய ஏற்றத்தை ஐயா அப்படியே கண் முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் எல்லா சிறப்பையும் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனா அவர் ஏன் சிலப்பதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறேன் என்பதற்கு ஒரு சொற்பொடிகளை சொல்கிறார் சிலப்பதிகாரத்தை பிரிட்டி 